அன்றாட தேவைக்காக அலைஞ்சு வாழ்க்கையை நாசமாக போயிடுச்சு அப்படி வாழ்க்கையை தேடி போனவங்க கொலைக்காரங்க எனக்கு தெரியும் அந்த கொடுமையான வாழ்க்கையை நானும் அனுபவிச்சிருக்கேன் அன்னைக்கு எங்களுக்கு சொந்தம் சொல்லிக்க யாரும் இல்லை தினம் வாழ்றதே கஷ்டமாயிடுச்சு அதிலிருந்து தப்பிக்கிறது தான் கனவாக இருந்தது எல்லாமே நாசமாக போயிடுச்சு பல பேர் பைத்தியக்காரங்க ஆனாங்க பலர் குடிகாரன் ஆனாங்க இன்னும் சில பேர் நம்பிக்கை துரோகிங்க ஆனாங்க இப்படி எதுவும் ஆகாதவங்க தற்கொலை பண்ணிக்க போனாங்க நான் இந்த வழியை தேர்ந்தெடுத்த கவிதை அதெல்லாம் இருக்கட்டும் ஒரு காலத்தில் நீங்கள் சுதந்திரம் அது இதுன்னு அழைஞ்சிக்கிட்டு இருந்தவங்க நமக்கு நம்ம இந்தியாவில் ஜனாதிபதி ஆட்சி முறையில் மனிதாபிமானோன்ற பேரில் வந்துட்டு அந்த நிறுத்துங்க ஜனாதிபதி ஆட்சி முறை மனிதாபிமானம் நம்ம வேற ஏதாவது பேசலாம் இரே நான் எடுக்கிறேன் ஒரு நிமிஷம் ஹலோ ஆ நான் தான் பேசுகிறேன் ஆ யாருன்னு தெரியுது இல்லை அவர் இன்னும் வரல அவர் இன்னும் வரல நான் ஃபோன் பண்ணுறேன் என்னை பற்றி தெரியும்ல ஓகே ஸ்கூலில் இருந்தால் ஃபோன் பண்ணுறேன் ஒன்றும் இல்லை ஆ அது இனிமே ஒரு ஊராக சுத்துறதை விட்டுட்டு நம்ம ஊர்லேயே இருக்கலாம்ல நம்ம ஊரில் கிடைக்கிற சந்தோஷம் வெளியூரில் கிடைக்காதுல்ல சந்தோஷத்தை தேடி நான் அந்த ஊருக்கு போகலை இருந்தாலும் எனக்கு அங்கே நிம்மதி கிடைக்குது எல்லாத்தையும் மறந்து இருக்க முடியுது இங்கே எனக்கு அது கிடைக்காது அதான் கேட்டிங்களே ராகவனை பேசுனது அம்மா இருக்கும்போது அடிக்கடி வந்துக்கிட்டு இருந்தேன் அதோட அவ்வளோதான் உங்கள் வீட்டில் இப்போ யார் இருக்கா யாரும் இல்லை அண்ணன் மட்டும்தான் இருக்கார் அண்ணனை பார்க்க தான் வந்தேன் வந்தால் அவர் இல்லை ராமேஸ்வரம் போயிருக்காராம் எப்போ வருவார்னு தெரியல அவர் எப்போவுமே இப்படி தான் கோவில் கோலம்னு சுற்றிக்கிட்டே இருப்பார் நான் அவரை பார்த்து எட்டு வருஷம் ஆச்சு ஊருக்கு நான் வந்த உடனே சந்திரசேகர் ஆரம்பிச்சிட்டான் ஃபங்க்ஷன் இனாகிரேஷன் அது இதுன்னு போர் அடிக்குது கேட்டேல கன்னியாகுமரி போகலான்னு நினச்சேன் ஒரு ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொன்னேன் அங்க பயங்கர கூட்டம் வேணான்னு சொன்னாரு நிம்மதி வேணும்னா இங்கேயே இருந்தார் ஒரு ஏழு எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்க இங்க ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்தப்ப நான் உங்களை கூப்பிட்டு இருந்த ஞாபகம் இருக்கா ம் ஞாபகம் இருக்கு நான் வரேன்னு சொல்லி வாக்கு கூட கொடுத்தேன்ல ஆமா அந்த வாக்கு நிறைவேற்றின மாதிரி இருக்கும் சந்தோஷமா இருந்த மாதிரி இருக்கும் அது என்னோட பாக்கியம் இன்னொரு ரவுண்டு போலமா போதும் ஏன் இதுவே அதிகம் உடம்பு இப்ப முன்ன மாதிரி இல்ல அப்ப போலீஸ் கிட்ட அடி வாங்கின பாதிப்பு இப்பதான் தெரியுது இப்பவாவது உங்களுக்கு தெரியறத எது இப்ப நீங்க கண்டுவாளா இருக்கல அத சொன்ன ஓ பயங்கரமான விஷயம் தான் என்னால நம்பவே முடியல நீங்க இன்னைக்கு காலையில தானே இங்க வந்தீங்க அதுக்குள்ள எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு போச்சு எப்படிதான் தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ தெரியல எப்படி தெரிஞ்சிருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் நான் <laughs> <laughs> வாக்கு <laughs> <laughs> சினிமா ஆர்டிஸ்ட் மாதிரி ஒரு அழகான பொண்ணு என் கையை பிடிச்சிட்டு காப்பாத்துங்கன்னு கேட்டா நீயா இருந்தாலும் அதானே செய்வேன் அது நான் ஒரு விடவே இல்ல கொஞ்சம் மனசு இறங்கிட்டேன் இங்க பாரு பெருசா ஒண்ணும் இல்ல கொஞ்ச நேரம் போய் தலையை காமிச்சிட்டு ஓடி வந்துடலாம் நீ வேணும்னா போய் தலையை காட்டு நான் வரல அது என் மனத்தை காப்பாத்துறதுக்காவது நீ எங்க வரணும் போறேன் நாளைக்கு எனக்கு ஒரு டாக்ஸி பிடிச்சு கூட ஊரு கிளம்புறேன் எங்க நான் இஷ்டப்பட்ட இடத்துக்கு எங்க வந்தாலும் நிம்மதியே இல்லாம போச்சு என்ன தப்பா நினைச்சு தயவு செஞ்சு என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க நான் தூங்கணும் இல்ல கொஞ்சம் யோசிச்சு குட் நைட் ஓகே ஹ 
அது அவங்க வந்திருக்காங்க யாரு அந்த ஸ்கூல்ல இருந்து வந்திருக்காங்க அவங்க கிட்ட நான் என்ன பதில் சொல்ல போறேன்னு தெரியல நான் வர சம்மதிக்கலன்னு சொல்லு அவங்க என் மூஞ்சிலேயே காரி துப்புவாங்க தெரியா தரமா நான் வாக்கு கொடுத்து தொலைச்சிட்டேன் அதை அவங்க ஸ்கூல்ல அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க என்னால முடியாது என்னால அவங்கள ஃபேஸ் பண்ணவே முடியாது சரி நான் சொல்றேன் ஐயா சாமி நீங்க எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் இந்த ஊர்ல எனக்கு என்ன மதிப்பு இருக்குன்னு உங்களுக்கு என்ன தெரியும் எல்லாம் போச்சு உங்களுக்கு என்ன என்ன இருந்தாலும் என் மேல இருக்கிற கோபத்துல இங்க இருந்து போயிடாதீங்க உங்ககிட்ட கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் உங்க மானம் என்னால போக வேண்டாம் என்ன சொன்னீங்க நான் வரேன் என்னை காப்பாத்திட்டீங்க கடவுளே வெள்ளியாலான ஒரு ஆளோட உருவம் ஒரு துலாபாரம் ஒரு விருந்து எல்லாத்துக்கும் போதும் ஆனா ஒரு கண்டிஷன் இதுதான் கடைசியா இருக்கணும் எங்க அம்மா மேல சத்தியம் என் ரெண்டு பசங்க மேல சத்தியம் இறந்து போன என் பொண்டாட்டி மேல சத்தியம் இனிமே நான் அப்படி பண்ண மாட்டேன் கவிதை எப்படி இருக்கணும்னு தெரிஞ்சுதான் உருவாச்சுங்கள் இதெல்லாம் உருவாகிறதுக்கான கரு என்ன காரணம் என்ன இந்த கேள்விக்கெல்லாம் பதிலே இல்லை இந்த மாதிரியான கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதிலை இன்னும் நாம தேடிக்கிட்டு தான் இருக்கோம் இந்த மாதிரி பதில் தெரியாத கேள்விகளுக்கெல்லாம் நம்மளா கொடுக்கற விளக்கம்தான் இயற்கை கடவுள் இல்ல அதையும் மீறின ஒரு சக்தின்னு நாம எல்லாம் நம்பிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரி கேள்விகளுக்கான பதில் நான் அமைதியா இருக்கும்போது கிடைக்குது அமைதியா இருந்தா எதையும் சாதிக்கலாம் சிலர் என்ன வேதாந்த பேசுறேன்னு சொல்லுவாங்க அதை பத்தி நான் ஒருபோதும் கவலைப்பட்டது இல்லை என்ன பத்தி நான் உண்மையை சொல்லணும்னா நான் காயப்பட்ட ஒரு பறவை காயப்பட்டு வழியில துடிக்கிற ஒரு பறவை தேங்க்யூ மிஸ்டர் சந்திரதாஸ் ஃபார் யுவர் கைண்ட் இன்டலக்சுவல் பொயிட்ரிக்கல் அண்ட் ஸ்பீச் Next item, vote of thanks. Before that, I have a request to our chief guest. You may be the kind enough to share some more time to see the autistic performance of our students. It will be a great encouragement to the little artist. Will you please? Okay. Kalakita. நல்லா பேசினார் ஏன் இந்த மாதிரி உயிரை எடுக்கிறீங்க மீட்டிங் முடிஞ்சதும் போயிடலான்னு சொன்னல அப்புறம் ஏன் டென்ஷன் ஆகாதீங்க ஒரு ஒரு பத்து நிமிஷம் இருந்தால் போதும் அப்புறம் இன்னொரு விஷயத்தை சொல்ல மறந்துட்டேன் உன் கவிதையை பேஸ் பண்ணி இங்கே ஒரு பொண்ணு ப்ரோக்ராம் பண்ண போகிறான் ஏன் கவிதை வச்சு ஆமாம் அந்த கொடிமை ஏதோ தப்பாக சொல்லிட்டேன்ல அது ஏதோ ஒன்று நான் அதை பற்றி அப்புறம் சொல்கிறேன் அந்த பொண்ணை நீ ஆசீர்வாதம் பண்ணணும் அந்த பொண்ணாட வேற பாட்டே கிடைக்கலையா கேட்டு போது நான் இப்பவே கிளம்புறேன் அது இப்போ கிளம்புனா ரொம்ப அசிங்கமாயிடும் நாம கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு போலாம் ஓகே பிளீஸ்